press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू टेस्ट बुक डॉट कॉम मैं श्याम सारे आज यहां आप सभी लोगों के सामने डील ऑफ द ईयर के साथ अवेलेबल हूं डील ऑफ द ईयर क्या है आप सभी लोगों को पता है आज लास्ट डेट है भाई लाइव क्लास आप लोग देख रहे हैं जब जो बाद भी इस वीडियो को देख रहा होगा उसके लिए तब तक शायद हो सके तो लेट हो गई होगी यार लास्ट डेट है भाई ठीक है छब्बीस फरवरी को आज रात में यह खत्म हो जाएगा लेकिन छब्बीस फरवरी भी बहुत समय बचा हुआ है पाँच बजे तक ये क्लास अगर आप अटेंड करते हो उसके बाद पाँच बजे से बारह बजे तक का बीच में हमें तकरीबन तकरीबन सात घंटे मिलेंगे तो सात घंटे के अंदर ये ले लीजिएगा टू नाइन्टी नाइन का मेरा डैम श्योर है कि इससे बेटर कोई और भी डील नहीं हो सकती आप सभी लोगों के लिए तो टू का हम जो पास खरीदेंगे एक साल का जो पास मिलता था हमें वो उसमें भी डिस्काउंट है साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्वेंटी प्लस जी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है तो आप इसे भी देख सकते हैं वीडियो के फॉर्मेट में हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है उसका पीडीएफ एंड डाटा क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ जा सकते हैं आप इस लिंक पे जैसे कि www.bit.ly/tvpass को आप लॉग इन करके भी जा सकते हैं टेस्ट बुक के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं चलिए कर लिया परचेस वेरी गुड सभी लोग जो उन्होंने कर लिया कर लिया बहुत बढ़िया हटा दीजिए कंप्यूटर जी से तो थैंक यू वेरी मच और चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग आज जो काम स्टार्ट करने वाले हैं आज है स्पीड क्विज का दिन स्पीड क्विज आज हम सभी लोग करेंगे कैलेंडर पे टॉपिक का नाम आपको पता होगा कैलेंडर और कैलेंडर स्पीड क्विज हम लोग करने जा रहे हैं ठीक है तो स्पीड क्विज जब हम कैलेंडर का करते हैं ना तो एक बात का ध्यान रखेंगे सिर्फ कैलेंडर नहीं कैलेंडर का टॉपिक तो मैंने कवर कर दिया था मैंने उस टाइम उस टाइम वादा किया था कि बहुत जल्द हम सभी लोग कैलेंडर स्पीड क्विज के साथ वापस मिलेंगे जो कि आज वो दिन आ चुका है हम लोग स्पीड क्विज करेंगे और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिए कि आप सभी लोगों को हर एक क्वेश्चन को करने का जो समय होगा वह थर्टी सेकेंड का होगा तो कंप्यूटर जी ने वो टाइमर सेट कर दिया होगा और क्वेश्चन पहले स्लाइड में क्वेश्चन दिखेगा नेक्स्ट स्लाइड में उसका आंसर आपके सामने ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा थर्टी सेकेंड टाइमर कंप्लीट होते ही अगला स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर वाली उसके पहले ही पहले आप सभी लोग को आंसर देना है तो देखते हैं सबसे पहले कौन जो भी टॉप पोजीशन होल्डर होगा वो आप सभी लोग को यहाँ पे नाम दिखना स्टार्ट हो जाएगा और सभी 15 टॉपर का नाम यहाँ से स्टार्ट करके हमने सारे सारे नाम रखते चले जाना है और मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ पांच नंबरिंग हमने की है पूरा पंद्रह तक की नंबरिंग पूरी यहीं पे स्क्रीन पे दिखे गए और पंद्रह नाम यहाँ पे दिखेंगे तो कैलेंडर स्पीड क्विज के लिए आप सभी लोग कमर बांध दीजिए स्टार्ट कर लीजिए और लास्ट में मैं बताऊंगा कि अभी तो फिलहाल अब वो वीडियो जाकर देखने का कोई मतलब नहीं लेकिन फिलहाल लास्ट में मैं बता दूंगा आप सभी लोगों को कि कहाँ वो वीडियो मिल जाएगा जिसका डिस्क्राइब सोल्यूशन मिलेगा और साथ ही साथ आज ही जितने क्वेश्चन आज होंगे वो तो मैं सॉल्व कर दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वहां जाना होगा तो चलिए गुड इवनिंग हाय हेलो नमस्कार वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को तो जो आफ्टरनून हो रहा है जिनके उनके लिए भी गुड आफ्टरनून जिनका इवनिंग हो गया तो गुड इवनिंग शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लीजिए क्योंकि स्पीड क्विज का मजा तभी है जब ढेर सारे कैंडिडेट के साथ आंसर दें तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से हाय हेलो नमस्कार ठीक है गुड आफ्टरनून तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास अब इस क्वेश्चन को करने का जो आपके पास समय है वो टाइमर मेरे लेफ्ट साइड में चल रहा है और आप सभी लोग सॉरी राइट साइड में और आप सभी लोगों के पास जो क्वेश्चन है मेरे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है तो जल्दी से सॉल्व करिए नहीं नहीं सूरज ऐसी बात नहीं लाइव यहाँ तो जुड़ी गए हम सभी लोग तो लाइव जुड़ जाएंगे बट तो पास खरीद लेंगे तो वहां टेस्ट पेपर जो आप सभी लोग देखते हो ना तीन हजार से भी ज्यादा टेस्ट पेपर वहां मिल जाते हैं ठीक है आ... नहीं जो पिछला वाला जो पास है ना बेटा वो आपको नया परचेस जब कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक उस पर ओवरलैक हो जाए ओवरलैप हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा न्यू हो जाएगा कहने मतलब ये कंप्यूटर जी ये बॉटल दे दीजिए अभिषेक झा पांचों ऑप्शन बता रहे हैं अभिषेक झा पांच बता रहे हैं यस करेक्ट है पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हमारे पास अभिषेक जी का आ गया है अभिषेक झा ने इस क्वेश्चन का सबसे तेज और सबसे पहले आंसर दे दिया है वेरी गुड साहब आज बेटा आंसर आप सभी लोगों को मिल गया है पहला नंबर ऑप्शन दैट इज फाइव होगा ठीक है दिखाई दे रहा है बेटा मुझे तो बड़े आराम से दिखाई दे रहा है और जिनको नहीं दिखाई दे रहा है एक बार रिफ्रेश कर लेंगे अपने उसको या नेट की कनेक्टिविटी वगैरह देख लेंगे नहीं तो आप सभी लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप सभी लोग जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन ठीक लास्ट में वहाँ पर जहाँ मैंने फिंगर किया हुआ उसी के लास्ट पोर्सन पर अगर आप कर्सर ले जाते हो तो वहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है वहाँ पर सेटिंग पर जाकर आप अपनी क्वालिटी वीडियो को बढ़ा लीजिए ऑटोमेटिक दिखने लगेगा ठीक है तो ऑप्शन नंब
ऑड डेज के बारे में बात करें तो हर साल एक ऑड डेज होता है अगर वो नॉर्मल ईयर है और अगर लीप ईयर है तो उसमें दो ऑड डेज होते हैं यानी अगर हमारे पास अगर मैं ये नाइन 49 इयर्स के बारे में बात करूं उनचास साल तो उनचास साल में हर साल एक एक होता ही होता है लेकिन लीप ईयर होगा तो वहां दो होगा एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो यानी सीधी सी बात है अगर ये पांच साल पूछता हमसे तो पांच साल बोलता है तो ये होता है जैसे पांच साल तो फर्स्ट हो गया सेकेंड ईयर हो गया समझना पहले समझ लेना फिर उसके बाद आगे क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे फोर्थ ईयर हो गया एंड फिफ्थ ईयर ये पांच साल के बारे में बात करें ये पांच साल के बारे में बात करें तो ये अगर बात करता हूँ ये अठारह सो एक ये अठारह सो अठारह और अठारह ठीक है ये एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा कैसे निकला तो ये पांच साल के एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि फोर्टी नाइन को पूरा एक साथ लिख के नहीं बता सकता तो पहले सभी साल अगर होता है तो एक एक साल होगा ही इसमें देखो एक साल होता है क्यों क्योंकि नॉर्मल ईयर है फिर ये भी नॉर्मल ईयर है ये भी नॉर्मल ईयर है एक होगा ये लीप ईयर है तो इसमें वन प्लस वन होगा दो साल होते हैं लीप ईयर दो होते हैं लीप ईयर में ऑड डेज दो होते हैं और इसे कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ डेज जैसे तीन दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में सात से डिवाइड करते हैं और डेज निकालने के लिए और डेज निकालने के लिए जितने भी दिन हो उसे सात से डिवाइड कर दीजिए तो सात से डिवाइड करोगे तो सात पचे पैंतीस एक पांच सात दो नाके चौदह एक बज गया यानी 52 वीक्स पूरा पूरा कंप्लीट होगा एक और डेज होगा तो नॉर्मल ईयर में एक एक होता है लेकिन लीप ईयर तीन दिन रखता है तीन दिन रखते ये दो लीप ईयर हमारे पास सॉरी दो और डेज निकाल आएगा तो यहाँ वन प्लस वन हो जाता है नॉर्मल ईयर में फिर एक यानी कि जितने साल पांच साल की बात करें तो और डेज हमारे पास कितने निकल के आए छह यानी जितने साल होते हैं उसमें एड कर दीजिए जितने लीप ईयर थे उतना एड कर दीजिए ऑटोमेटिक आ जाएगा ऐसे ही फोर्टी के बारे में बात करें तो फोर्टी पूरा के पूरा हमारे पास होगा और साथ ही साथ लीप ईयर के बारे में बात करें तो बारह लीप ईयर भी आएंगे बारह चौक अड़तालीस होता है तो बारह लीप ईयर आएंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिए आएगा हमारे पास दैट इज सिक्सटी वन सिक्सटी वन को सात से डिवाइड कर दीजिए जैसे ही वैल्यू सात से बड़ी हो तो सात से डिवाइड कर सात अठे छप्पन बचेगा कितना पांच तो फाइव और डेज इज क्लियर आंसर फाइव और डेज इज आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़े इतना समझ में आ गया आप सभी लोग को मिल गया होगा फाइव पॉइंट ओ यानी पांच होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पांच होगा पांच होगा तो पांच ही मिल गया सबको फिर से एक बार मैं रिवाइंड कर दे रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए ये तो मैंने पूरा एग्जांपल दे के पूरा डिस्क्राइब करके आंसर बताया डायरेक्टली निकालना होता तो बिना पेन पेपर को मैंने दिखा था कि 49 नाइन ईयर्स फोर्टी नाइन डेज ये सीधा सीधा होंगे फिर उसके बाद कितने लीप ईयर तो हमारे पास आए बारह लीप ईयर होते हैं उनचास साल में क्योंकि चार साल में एक फिर आठ साल में दो फिर बारह साल में इसी तरीके चार से डिवाइड कर दो जो राउंड ऑफ आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा तो हमारे पास कितना आ गया बारह लीप ईयर तो बारह और उनचास एड करें सिक्सटी बना और सिक्सटी को फिर सात से डिवाइड कर दीजिए जो शेषफल बचेगा ना वही हमारे पास सात से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है वो हमारे पास होता है यस एग्जैक्टली अफरोज अंसारी सिक्सटी वन बाई सेवन यस एग्जैक्टली ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन ये रहा टाइमर चल रहा है बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे अब लिमिटेड समय में इस पे भी एक रियल फैक्ट बताऊंगा जो कि आपको नोट करना होगा और अपनी कॉपी पे लिख लेना होगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूँ लेकिन पहले आंसर दीजिए पहले क्वेश्चन का टॉपर अभी से एग्जाम मिल गए बनर्जी जी आपको ये इसका शेयर मिल जाएगा आपको एकदम पूरी तरीके से डिस्क्राइब आंसर मिल जाएगा ठीक है वेरी गुड नंदू जी करेक्ट है आंसर आपका आपने आंसर इस क्वेश्चन का सबसे तेज दिया नंदू जी ने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे तेज दे दिया कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड में हमें बता दिए चौथा नंबर ऑप्शन थर्सडे इज करेक्ट आंसर कैसे होता है इसका मतलब समझिए अभी मैंने बोला कि जब कोई ईयर हो एक जनवरी 2008 को मंगलवार है देखो क्वेश्चन सिंपल सा है एक जनवरी 2008 को मंगलवार है तो एक जनवरी 2009 को क्या होगा सिंपल सी बात है कितने साल का अंतर है पूरे एक साल का अंतर है तो एक साल अगर वो नॉर्मल ईयर होता है तो एक दिन होता है और लीप ईयर होगा तो दो जुड़ेगा तो सिंपल सी बात है ट्यूजडे है नेक्स्ट ईयर के हम टू के बारे में बात करें तो हमारे पास एक साल जो बीता है जो कम्प्लीटली एक साल बीता वो 2008 का बीता जो कि लीप ईयर है और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं दो तो जाहिर सी बात है ट्यूसडे में कितना जोड़ेंगे दो जोड़ेंगे आएगा हमारे पास थर्सडे थर्सडे इज करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज थर्सडे ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस में कराए हुए हैं ठीक है थर्सडे आ गया चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले प्रश्न पे अगला प्रश्न ये रहा हमारे पास थोड़ा सा टफ है टाइम लग सकता है आपको लेकिन तीस सेकंड से ज्यादा समय भी ले सकते हैं आप लोग जल्दी 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 लेकिन आंसर देना है हाँ लीप ईयर होता है प्रिया त्रिपाठी तो दो ऐड करते हैं नॉर्मल ईयर होता है तो एक ही ऐड करते हैं ठीक है सिंपल सी बात है
सत्यम प्रकाश एक बार आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे ही डायरेक्टली कंप्लीट रीजनिंग स्पेस देके आपको देना है उस पर लिखना है कैलेंडर तो कैलेंडर के चार वीडियो ऑलरेडी लाइव किए गए थे शाम को चार बजे ही तो सेकंड नंबर ऑप्शन सबसे ज्यादा लोग दे रहे हैं अंबिका वर्मा इज करेक्ट आंसर अंबिका वर्मा आपने बहुत सही बताया अंबिका वर्मा इस क्वेश्चन का सबसे तेज आंसर दिया है अंबिका वर्मा वेरी गुड सा बेटा आपने क्वेश्चन का सबसे सही और एग्जैक्ट आंसर दिया है तो करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा अंबिका वर्मा के करेक्ट आंसर आ गया है शिवली गौड़ आई थिंक मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में नहीं बोला है क्वेश्चन ये पूछा है कि जुलाई 2004 की बात करी जा रही है जुलाई 2004 में सोमवार यानी मंगलवार सोमवार मतलब मंडे कब पड़ा है किस किस तारीख को मंडे पड़ा है सीधी सी बात है सात के एडिशन में सभी आ, हमारे पास आते जाते हैं सारे के सारे मंडे या जो भी दिन दिया हो तो अभी फिलहाल मंडे किस दिन पड़ा है जुलाई माह के तो जुलाई माह के मंडे किस किस तारीख को पड़ा ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके लिए एक शॉर्टकट लिख लीजिए सभी लोग देखो सीधी सी बात है अगर हम एक तारीख को फर्स्ट ऑफ जुलाई 2004 को हमें हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी तारीख थी एक तारीख को कौन सा डे था तो हम सीधी से बात है हम मंगलवार पे सोमवार पे भी पहुंच सकते हैं तो इसको निकालने के लिए एक शॉर्टकट लिख लीजिए आगे इसकी जरूरत पड़ेगी सेंचुरी लीप ईयर शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेंचुरी लीप ईयर जो कंप्लीटेड हुई है कंप्लीटेड लिखिएगा सब कुछ फिर उसके बाद सेंचुरी ईयर उसके बाद ईयर फिर उसके बाद लीप ईयर उसके बाद मंथ एंड डे तक जाना है डिवाइडेड बाई सेवन ये स्टार्टिंग में लिखने में ये शॉर्टकट आपको टाइम लग सकता है बट ये बड़ा ही आसान है जैसे एक जुलाई 2004 के लिए लेना है सेंचुरी लीप ईयर कौन सा बीता होगा 2000 सेंचुरी लीप ईयर वे होते हैं जो 400 साल से डिवाइड हो जाए जीरो उसके बाद हमारे पास सेंचुरी ईयर 2004 के लिए कोई भी 100 साल है इक्कीस होता तो 100 साल हम ले लेते 2205 होता तो 200 साल ले लेते लेकिन अभी फिलहाल कोई सेंचुरी ईयर नहीं है तो ये हो गया जीरो ईयर 2004 तक पहुंचने में कुल कितने साल कंप्लीट हुए तो आपको पता होगा कंप्लीटेड ईयर है हमारे पास तीन कितने कंप्लीटेड ईयर है तीन साल क्योंकि 2004 तो अभी चल रहा है ना जुलाई का महीना फिर उसके बाद तीन के बाद हमारे पास अब हमें क्या है लीप ईयर और तीन साल में कोई लीप ईयर आता नहीं जीरो उसके बाद मंथ एंड डेट तो यानी कि जुलाई तक पहुंचने में कुल कितने मंथ गए हैं जैन से लेकर जुलाई तक उसके ऑड डेज आप सभी लोग को याद होगा नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ जन, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मे जून जुलाई तक सारे सारे आपको लिखने होंगे और पूरे डिवाइडेड बाई सेवन है जनवरी की बात करें तो हमारे पास कुल 28 दिन होते हैं 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 30 दिन 31 दिन होते हैं जैन में तो जैन को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 निकल जाएगा बचेगा 3 तो जैन का मतलब 3 हो गया फरवरी की बात करें तो हमारे पास 2004 की फरवरी लीप ईयर वाली होगी 29 दिन होंगे तो इसमें कितने होंगे एक होंगे मार्च की बात करें तो इकतीस दिन होने की वजह से तीन अप्रैल की बात करें तो दो मई की बात करें तो तीन जून की बात करें तो दो जुलाई की बात करें तो हमारे पास एक जुलाई की बात हो रही तो एक लिख लें 2000 साल मतलब जीरो जितने भी सेंचुरी लीप ईयर होते हैं उसके ऑड डेज जीरो होते हैं एक बार ध्यान दे दीजिए आप सभी लोग जीरो हो गया ये जीरो है उसके बाद अब जहां भी सात बन रहा है उसे काट दो जैसे तीन एक तीन 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 छह एक सात कैंसिल हो गया फिर देखो तीन तीन एक तीन तीन छह एक सात कैंसिल हो गया बच्चा हमारे पास कितना दो दो चार तो चार को हम लोग थर्सडे बोलते हैं तो थर्सडे यानी कि एक जुलाई दो हजार चार को क्या हो गया थर्सडे मंडे को लाना है तो जाहिर से बात है हमारे पास दो को क्या हो जाएगा दो को थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे थर्सडे अगर हमारे पास एक को पड़ा तो ये दो तीन चार और क्या मंडे किसको पड़ेगा पांच को तो मंडे हमारे पास पूछा गया है तो पांच तारीख को मंडे पड़ेगा तो पांच तारीख वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ये मैंने कहा कि जितना पूरी तरीके से एक्सप्लेन आंसर आप सभी लोगों को दिया आप लोग चाहते तो इसका मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर देता क्योंकि मुझे आता है डायरेक्टली मैं क्वेश्चन कैलकुलेट कर ले जाता लेकिन ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है फिर से लिख लीजिए मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ प्लस मंथ एंड डेट आपको सेंचुरी लीप ईयर जो भी तारीख दी गई हो जैसे सपोज करो आज की डेट का निकालना हो आज कितनी तारीख है आज की तारीख अपने को दिया है 26 फरवरी तो 26 फरवरी के निकालने के लिए सिंपल सा हमें क्या करना होगा आप 26 फरवरी 2019 तो हमें जाहिर सी बात है कंप्लीटेड सेंचुरी लीप ईयर दो लेना होगा समथिंग 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 पूरा कंप्लीट करूंगा मैं बता दूंगा ठीक है आ... ओके okay, ठीक है शिवली मैं हिंदी में जैसे क्वेश्चन आएगा तो हिंदी बोल दिया करूंगा चलिए कंप्यूटर जी एक बार और क्वेश्चन दिखा दीजिए देख लेते क्या आएगा आंसर इसका करेक्ट ठीक है हाँ अब निकाल लिया कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा अब तो हम शॉर्टकट भी देख रहे हैं सिंपल सा सेम क्वेश्चन दिया वॉट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन सिक्सटीन जुलाई सेवनटीन जुगाड़ बता चुका हूँ यही शॉर्टकट लगेगा यही वाला शॉर्टकट लगेगा और आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कैसे आपको करना है
हाँ मिल जाएगा लिंक बेटा गंदा टॉपिक है गंदा टॉपिक इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जल्दी नहीं निकाल पाते कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन में लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स होती ही होती हैं तो नेहा बता रही कि मंडे होगा इशू वेरी गुड इवनिंग मोहम्मद आशुफ सेकंड नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ठीक है नेहा भी मंडे सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं अमिता ने ट्यूसडे बताया जो कि तीसरा नंबर तो अमिता वेरी गुड सभी शाबाश है अमिता ने आंसर दे दिया हुआ हमें सबसे तेज सबसे पहले करेक्ट है कैलकुलेशन उन्होंने सही दे दिया तो करेक्ट आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन दैट इज ट्यूजडे आएगा कैसे सिंपल सी बात है अब हमारे पास देखो आप जो शॉर्टकट बताया तो उसी पर काम करते हैं हमें बोला सिक्सटीन जुलाई कोई भी डे निकालना हो इससे बेटर कभी जुगाड़ हो ही नहीं सकता मैं लगातार बोलता हूँ जो चीजें नहीं मिले वो दिमाग में चिट बना के रख लिया करो वो परमानेंट अपने दिमाग में चिट बना के रख लो क्योंकि इससे बेटर शॉर्टकट मिल ही नहीं सकता एग्जैक्ट डेट रिलेटेड क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करना है 16 जुलाई 1776 को हमें निकालने के लिए सेंचुरी लीप ईयर लीप शताब्दी वर्ष जो 400 साल से यानी 1600 सो हुआ होगा कंप्लीट उसके बाद सेंचुरी ईयर कितना कंप्लीट हुआ 100 साल कंप्लीट हुआ होगा 1700 तक आने के लिए उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि ईयर यानी 76 आने के लिए कितना ईयर कंप्लीट हुआ पचहत्तर साल कम्प्लीट हुआ होगा छिहत्तर तो अभी नहीं हुआ ना कम्प्लीट तो पचहत्तर साल कम्प्लीट हुआ उसके बाद हमारे पास अगर हम बात कर ले जाते हैं लीप ईयर की तो पचहत्तर साल में अठारह लीप ईयर होता है अठारह चौक बहत्तर अठारह लीप ईयर आएगा लीप ईयर आ गया अब हमें मंथ एंड डेट कहाँ से जैन से लेके जुलाई तक जाना है जनवरी की बात करें तीन फरवरी की बात करें तो छिहत्तर की बात करें तो लीप ईयर है एक आएगा मार्च की बात करें तीन मार्च के बाद अप्रैल दो मई तीन जून दो जुलाई की बात करें सोलह सोलह को सात से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा दो पूरे डिवाइडेड सात अब 1600 मतलब जीरो 100 साल में ऑड डेज पांच होते हैं लिख लेना लिख लेना पचहत्तर को सात से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा पांच अठारह को सात से डिवाइड करें सात दूना चौदह चार अठारह अब जहां जहां सात बने उड़ा दो देखो चार तीन सात कैंसिल पांच दो सात कैंसिल ये वाले पांच से ये दो कैंसिल और उसके बाद तीन तीन छह एक सात कैंसिल बच गया हमारे पास टू टू बोले तो ट्यूजडे योर आंसर इज ट्यूजडे जो कि हमारे पास सिंपल मिला है ठीक है तो आप हर बार चाहे तो ये वाला डाटा जो है ना सेंचुरी लीप ईयर वाला वो ना भी लिखे क्योंकि उसका मतलब हमेशा जीरो होता है सेंचुरी लीप ईयर हमेशा जीरो और डेज देता है उसके बाद सेंचुरी ईयर सोलह सौ के बाद कितने साल ले लें हो गए एक सौ छिहत्तर साल तो सौ सेंचुरी ईयर हुआ उसके बाद छिहत्तर साल पूरा हुआ नहीं है हुआ कितने साल है पचहत्तर साल पचहत्तर साल में कितने लीप ईयर अठारह उसके बाद जैन से लेके जिस महीने तारीख तक बोला उस मंथ एंड डेट पे पहुंचना है सिंपल शॉर्टकट बताया भाई एक बार कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगा ठीक है यस यस ठीक है तो यही काम होता है देखो ये इससे बेटर शॉर्टकट कोई अवेलेबल हो ही नहीं सकता मिल ही नहीं सकता भाई मैं साफ बताऊँ आप लोगों को तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं जल्दी से जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं ये शॉर्टकट अगर पसंद आया होगा आप सभी लोग तो लाइक जरूर कर दें एंड साथ ही शेयर करके अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दो तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा टाइमर चल रहा है सिंपल क्वेश्चन इजी है देखते हैं इसमें तो बहुत इजी है इससे रिलेटेड मैंने डाटा आपको ऑलरेडी बता दिया हूं देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर कौन देता है सबसे पहले वेरी गुड अभिषेक झा वंस अगेन सही है आपका आंसर अभिषेक झा का आंसर सबसे तेज आया है पांचवें क्वेश्चन का आंसर हमें अभिषेक झा ने सबसे तेज दे दिया हुआ तो अभिषेक झा वेरी गुड शाबाश बेटा पांच क्वेश्चन का में से दो आपके नाम है अभिषेक झा ट्यूसडे फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है बाकी सभी लोग सही दे रहे हैं भाई सिंपल सी बात है आठ फरवरी उन्नीस को वेडनेसडे था तो एक साल ठीक एक साल पीछे की बात पूछी जा रही है तो एक साल नॉर्मल ईयर वाला ही है ना हमारे पास कौन सा 1994 लीप ईयर नहीं होता नॉर्मल ईयर है तो कितने साल पीछे जाएगा एक ही साल पीछे तो एक साल पीछे वेडनेसडे से एक साल पीछे जाएंगे तो हमारे पास ट्यूसडे आएगा हमेशा ध्यान रखे जैसे कि नॉर्मल ईयर अगर है तो एक ही दिन आगे होगा अगर नेक्स्ट ईयर जाते हैं पिछले ईयर में जाते हैं बैक में जाते हैं तो एक माइनस होता है अगर ये लीप ईयर होता है तो दो आगे पीछे होते हैं यानी सिंपल सी बात ये कह लें कि अगर इस साल आज की तारीख क्या है आज तारीख है छब्बीस फरवरी और दिन है मंगलवार है ना तो नेक्स्ट ईयर 26 फरवरी को ही कौन सा दिन होगा बुधवार होगा सीधी सी बात है ठीक है और पिछले साल मंडे रहा होगा ये भी उठा लो मंडे नहीं आ, क्योंकि पिछले साल लीप ईयर था 2018 हमारे पास लीप ईयर था तो जाहिर सी बात है जो पीछे जाएंगे वो हमारे पास संडे रहा होगा लास्ट ईयर उठा के देख लीजिए छब्बीस फरवरी का क्या रहा होगा मंडे संडे रहा होगा 
दो दिन पीछे जाएंगे क्योंकि लीप ईयर रहा होगा उन्तीस दिन का तो चले आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न के लिए अगला वाला प्रश्न ईयर हमारे पास आसान लगा होगा ये वाला अब इस क्वेश्चन को बताइए ये शॉर्टकट इस पर भी एक काम करेगा मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा सेजल चावला मैंने बताया था कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक बार कंप्लीट रीजनिंग कैलेंडर टॉपिक का हमने लेक्चर लिया हुआ है उस वीक में आप सभी लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं वंस अगेंस्ट अभिषेक झा ने सही आंसर दे दिया हुआ तो अभिषेक झा ने इस क्वेश्चन का भी आंसर सबसे तेज दे दिया हुआ अभिषेक झा वेरी गुड शाबाश बेटा अब इसका आंसर आया हमारे पास 2016 हजार सोलह सेकेंड नंबर ऑप्शन कैसे आता है सेकेंड नंबर ऑप्शन और क्यों आता है इसके लिए रीजन दान लीजिए जब भी हमारे पास कोई ईयर का रिपीटेशन पूछे यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्नीस कब दोबारा ऐसा ही दिन देगा जैसा उन्नीस सौ अट्ठासी में रहा होगा यानी कैलेंडर रिपीटेशन पूछा तो कैलेंडर रिपीटेशन में याद रखें कोई भी लीप ईयर होना कोई भी लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर का जो रिपीटेशन होता है वह प्लस ट्वेंटी एट करना होता है जो भी साल देखो सिंपल सा शॉर्टकट है अपने पास ठीक है जो भी साल दिया गया हो अगर वो लीप ईयर है तो अट्ठाईस ऐड कर दो सीधा 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 अट्ठाईस ऐड कर दो आंसर आ जाएगा ये नाइनटीन एटी एट इज अ लीप ईयर तो हमारे पास इसका रिपीटेशन कब मिलेगा प्लस अट्ठाईस साल ऐड कर दे यानी कि नाइनटीन एटी एट में हम प्लस अट्ठाईस करेंगे तो आठ दो ना सोलह एक आठ दो दस एक ग्यारह नौ एक दस और एक एक दो तो हमारे पास दो हजार सोलह इस करेक्ट आंसर तो दो हजार सोलह में जाके ये रिपीट होगा इससे बेटर शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको अगला क्वेश्चन ये रहा आ, हाँ इसके लिए शॉर्टकट मैंने अभी बताया था अब इस पे करके बत, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर कंप्यूटर जी शो करेंगे क्योंकि इसका बता चुका हूं तो मैं जल्दी से इसका आप सभी लोगों ने बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से और आंसर दे सकते हैं जल्दी करना जल्दी लेकिन तेज करना होगा आप सभी लोग को प्रॉब्लम है मेरे पास प्रॉब्लम है टाटा से हटा के किसको करें नंदू जी ने वेरी गुड शाबाश नंदू जी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे दिया हुआ है चार नंबर दैट इज सैटरडे नहीं सॉरी चार नंबर दैट इज वेंसडे वेंसडे इज करेक्ट आंसर शाबाश वेरी गुड चार नंबर ऑप्शन आएगा तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर सबसे तेज जो दिया है वो नंदू जी ने दिया है तो क्वेश्चन का लॉजिक वही लगेगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसमें सेंचुरी लीप ईयर आपको लेना होगा सोलह सौ उसके बाद जो सेंचुरी ईयर लेना होगा वो तीन सौ लेना होगा और तीन सौ साल में जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं एक ठीक है वेंसडे आएगा ठीक है बिना लीप के रिपीट कब होगा हर चीज देखो बिना लीप ईयर का रिपीटेशन हमारे पास छः और ग्यारह लगता है छः साल एड करो तो हमारे पास लिपियर नहीं आना चाहिए अगर लिपियर नहीं आया है अगर लिपियर आया है तो 11 ऐड करना होगा सिंपल सा लॉजिक है उसको को, कोई खास नहीं सेंचुरी लिपियर 1600, 300 साल हमारे पास आ, वो तारीख कितनी दी हुई है बेटा 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर और कितना 19 84 ठीक है ये दिया हुआ तो 16 आ, 1600 300 साल फिर उसके बाद हमारे पास जो कम्प्लीटेड ईयर के बारे में बात करें तो वो हमारे पास है 83 और 83 में लीप ईयर जो आता है वो आता है 20 उसके बाद जनवरी से लग जाओ फटाफट तो जनवरी फरवरी 1984 की बात करें तो फरवरी में एक बचेगा मार्च अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर 
डिवाइड बाई सेवन तो so, इसमें जीरो तीन सौ साल का जो ऑड डेज होता है ना सौ साल का ऑड डेज पांच होता है दो सौ साल का तीन होता है तीन सौ साल का एक होता है तो तीन सौ साल का एक और चार सौ साल तो होता ही नहीं फिर चार सौ साल में फिर ये सेंचुरी लिपियर आएगा एटी थ्री के बारे में बात करें तो हमारे पास आ जाता है कितने लिपियर सेवेंटी सेवन ग्यारह चलो इसके बारे में देखेंगे इसको बात करें सात एक कम सात एटी थ्री को हम सेवन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा सात एक कम सात एक तीन सात एक कम सात बच्चे का छः तो छः हमारे पास यहाँ बचेंगे और उसके बाद ट्वेंटी की बात करें तो सात यहाँ पे भी छः बचेंगे तो छः एक सात कैंसिल छः एक सात कैंसिल तीन दो पाँच दो सात कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिलेशन हमारे पास नहीं हो रहा तो फटाफट काउंट कर ले तीन तीन छः तीन नौ दो ग्यारह ग्यारह तीन चौदह जीरो तीन तीन बोले तो विडनेस डे विडनेस डे इज करेक्ट आंसर इसका जो हम लोग निकालेंगे तो विडनेस डे आएगा जो कि फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है तो रिमूव मत करो 300 साल वाला जो हमारे पास पॉइंट ये प्रिया त्रिपाठी ने बहुत अच्छा हमारे पास दिया हुआ है पूरा लॉजिक उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है ठीक है शाबाश शाबाश बहुत सही बहुत बढ़िया उम्दा प्रदर्शन चले आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी शो कर दी जल्दी सिंपल से क्वेश्चन है इस पे मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको जल्दी से आप इस पे आंसर बता दें जल्दी से पांच नहीं बचेगा जो कैलकुलेशन है यहीं पे है देख लो सेजल चावला उम्मीद है कि आ जाए एक दो दो क्वेश्चन तो आए ही आए हमारे पास ठीक है इंद्रजीत फिर से वही मैं मैं कह रहा हूँ ना ये देखो मैं वीडियो का लिंक आप सभी लोगों को दे दे रहा हूँ इस वीडियो के लिंक के थ्रू पहला लेक्चर इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है तो आप सभी लोग वहाँ पर जाके एक बार देख जरूर लें ठीक है तो वहाँ लीप ईयर निकालने का और डेज निकालने का सारा कुछ कॉन्सेप्ट बताया हुआ था ये टॉपिक जब कराते हैं ना तो इस पर एक दो लेक्चर और लेंगे और मैं आपको बताऊँगा कैसे होगा तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए और आंसर पता चल जाए क्या है हमारे पास तो इसका आंसर जो दिया है सबसे पहले सेजल ने दिया है तो वेरी गुड आठवें क्वेश्चन का सबसे तेज आंसर हमारे पास सेजल चावला जी ने दिया हुआ है तो वेरी गुड शाबाश बेटा सेजल आपने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे तेज दिया जो कि थर्ड नंबर ऑप्शन ट्यूजडे आएगा तो चार अप्रैल उन्नीस को हमारे पास मंडे था ठीक है चार अप्रैल उन्नीस को हमारे पास मंडे था तो आपको बताना था कि तीन नवम्बर उन्नीस को क्या होगा तो इस पर एक कॉन्सेप्ट लगता है मैं फटाफट बता दे रहा हूँ ठीक है जल्दी देखना सभी लोग क्वेश्चन इज कि फोर्थ अप्रैल फोर्थ ऑफ अप्रैल 1988 को हमारे पास दिया हुआ दैट इज मंडे है ना और उसके बाद हमें कब जाना है दैट इज थर्ड ऑफ नवंबर तो थर्ड ऑफ नवंबर थर्ड ऑफ नवंबर को हमें पता करना है कब निकालना है थर्ड नवंबर थर्ड नवंबर 1987 को हमारे पास क्या होगा तो ध्यान से देखो अगर हम फोर्थ ऑफ अप्रैल नाइनटीन में है तो फोर्थ ऑफ अप्रैल 1987 तो क्या होंगे दैट इज आ जाएगा सैटरडे क्योंकि लीप ईयर पीछे जा रहा है हमारे पास तो लीप ईयर अगर पीछे जाता है 87 सेवन पहुंचने के लिए तो हमारे पास आएगा दो माइनस हो जाएगा सैटरडे आ गया तो 4 अप्रैल को उन्नीस को हमारे पास सैटरडे आ गया तो नवंबर जाना है तो जाहिर से बात है अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर इन सभी को जोड़ लेना होगा तो फटाफट देख लेते हैं अप्रैल के बारे में बात कर ले कहाँ से अप्रैल से लेकर नवंबर तक अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर तक सारे सारे जितने और डे से कैलकुलेट कर लो चार अप्रैल निकल गया बचेगा कितना दिन जल्दी से देखो चार अप्रैल निकल गया बचेगा हमारे पास छब्बीस छब्बीस की बात करें तो सात तरीके इक्कीस बचेगा पांच मई में तीन जून में दो जुलाई में तीन अगस्त में तीन सितंबर में दो अक्टूबर में तीन नवंबर में तीन नवंबर की बात हो रही तीन तो पांच दो सात कैंसिल हो गया तीन तीन छह तीन नौ नौ दो ग्यारह ग्यारह तीन चौदह ये चौदह बना रहे जीरो बचेगा तीन तीन बोले तो हमारे पास क्या आएगा दैट इज तीन हमें क्या करना पड़ेगा मंडे में ऐड करना पड़ेगा मंडे प्लस थ्री आएगा हमारे पास दैट इज थर्सडे तो थर्सडे हमारे पास आंसर आना चाहिए जबकि यहाँ पे ट्यूसडे दिया हुआ है थर्ड ऑफ नवंबर 1987 के बारे में बात हो रही है ठीक है तो कहीं कुछ गलती करी होगी हम सभी लोग इन कैलकुलेशन में एक बार और देख लेते हैं चार अप्रैल उन्नीस को हमारे पास दिया हुआ है मंडे तो चार अप्रैल उन्नीस को सैटरडे होगा या तो डैम श्योर है ठीक है पहली बात तो अप्रैल से लेके हमें नवंबर तक जाना होगा और सारे के सारे हमें देखने होंगे कि सही जा रहे हैं कि नहीं और सॉरी ठीक है ठीक है गलती यहाँ पे हुई थी सैटरडे प्लस करना हो चाहिए था हमने मंडे करने लगे तो सैटरडे प्लस थ्री करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या ट्यूसडे तो गलती ये हुई थी ये दिन लेना था ना कि कोई और दिन तो सिंपली हमारे पास ट्यूसडे होगा तो ये छोटी सी मिस्टेक जो आप सभी लोग करते आए हैं जो मेरे से भी होता है नॉर्मली कैलकुलेशन मिस्टेक होता है वो चीजें नहीं होनी चाहिए चले आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न के लिए अगला वाला प्रश्न ये रहा मेरी बात का क्यों नहीं दे रहे सुनील नेगी मैंने क्या क्या हिंदी में क्वेश्चन नहीं हुआ आ, हिंदी में क्वेश्चन बेसिकली देखो बेटा इसका ट्रांसलेटेड नहीं था तो ट्रांसलेटेड
दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हो गई बाकी क्वेश्चन हिंदी में बता दे रहा हूँ ठीक है अब इस क्वेश्चन में सिंपली देख लो कि व्हाट वाज द डेट ऑन अब इतना बहुत लंबा पैसेज नहीं होता है कि बहुत एक्सप्लेन करें उसे हिंदी तो 1988 के अगस्त में फ्राइडे किस किस दिन पड़ेगा ये क्वेश्चन है चलिए अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन शायद इसी टाइप का कराया है तो आप सभी लोग देख ले ठीक है अनुज वेरी गुड कोई बात नहीं लेट हो गए तो तो इसका सही जवाब जो आएगा ऑप्शन नंबर वन आएगा जो कि अंबिका वर्मा ने वन सगेन क्वेश्चन का आंसर सबसे तेज दिया हुआ तो क्वेश्चन नंबर नाइन के टॉपर हमारे पास अंबिका है अंबिका ने आंसर सबसे तेज दिया चलिए कंप्यूटर जी दिखा दीजिए क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा तो पांच बारह उन्नीस सौ इस करेक्ट ऑप्शन जो कि हमारे पास दिया हुआ तो अगस्त महीने के फ्राइडे किस किस दिन पड़ेंगे उसमें भी हमारे पास अगस्त 1988 में फ्राइडे यानी शुक्रवार किस किस दिन पड़ेगा तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट आंसर थोड़ा टाइम टेकर था क्वेश्चन लेकिन लगा सकते इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर टू पे दिया गया है जो लोग वीडियो में लेट में ज्वाइन किए होंगे वो क्वेश्चन नंबर टू पे चले जाएंगे आपको मिल जाएगा चलिए क्वेश्चन अगला दिखाई कंप्यूटर जी समय कम बचा है जल्दी दिखा दीजिए पंद्रह क्वेश्चन देखना है अब देखो क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट टू सेवन नाइनटीन के बाद कब कैलेंडर रिपीट होगा इसके बारे में बताइए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कब रिपीट होगा तो मैं जानबूझ के उस टाइम नहीं बताया था लिपियर वाला ही बताया था क्योंकि नॉन लिपियर के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट मुझे देना होगा वही बता देता तो ये वाला तो दिक्कत कर जाता ना क्लासेस सुनील नगर यस डेली क्लासेस होती है आज पहली बार हुआ है कि इंग्लिश में ही लेके आने तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है क्योंकि जब तक उसका ट्रांसलेट होके आता हमारे पास तब तक का लेट हो सकता था हमारे चौथा नंबर ऑप्शन नीरज यादव शाबाश बेटा तुमने सबसे तेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर टेन के टॉपर नीरज जी हैं शाबाश बेटा वेरी गुड शाबाश नीरज यादव वेरी गुड फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 1979 सेवेंटी नाइन इज करेक्ट आंसर कैसे होगा इसके बारे में बता दे रहा हूं देखो जब भी हमारे पास नॉन लिपियर आए ठीक है नॉन लिपियर तो उस टाइम क्या करना होगा नॉन लिपियर में दो कॉन्सेप्ट लगते हैं छह और ग्यारह का यानी जब भी हमारे पास कोई भी ईयर दिया गया जैसे 1973 इसमें सीधा सीधा सबसे पहला अमाउंट छः ऐड कर देना है छः ऐड करो कितना आएगा 1973 में छः ऐड करते हो तो 1979 आता है हमारे पास 1979 आता है अब एक चीज हमें से क्रॉस चेक करना होता है कि इन दोनों ईयर के बीच में लीप ईयर कितने गिरे हैं तो हमने देखा लीप ईयर इनके बीच में एक ही गिरा होगा सेवेंटी एक ही लीप ईयर आया नाइनटीन सेवेंटी सिक्स एक ही लीप ईयर आया जब बीच में एक ही लीप ईयर आए तो आपका जोड़ना सही है अगर बीच में दो लीप ईयर होता तो ग्यारह जोड़ना होता है ग्यारह कब जोड़ना होता है बताया ना फिर से याद रख लो ग्यारह तब जोड़ना होगा जब हमारे पास छह जोड़ने के बाद दो लीप ईयर आ जाए जैसे कि हमारे पास अगर नाइनटीन वन पूछता ना तो हम प्लस सिक्स करते ये तो करना ही करना है तो हमारे पास 1977 आ गया तो ये गलत होगा ये हमेशा गलत होगा आंसर क्यों गलत होगा क्योंकि इनके बीच में दो लीपियर आ गया एक बहत्तर भी और एक छिहत्तर भी दो लीपियर आया तो ये गलत है अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें ग्यारह ऐड करना पड़ेगा तो नाइनटीन में ग्यारह ऐड करोगे तो हमारे पास नाइनटीन हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा जो कि हमारे पास लीपियर के सॉरी उसका रिपीटेशन होगा इतना जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है छः और ग्यारह छः और ग्यारह यस नॉर्मल लीप ईयर में छः और ग्यारह ऐड करते हैं छः ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिली है लीप ईयर इसमें एक ही आ रहा है तो आप सही हो नहीं है तो गलत हो ग्यारह ऐड करो अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी ये शो कर दीजिए ये रहा हमारे पास एनी डे इन अप्रैल इज ऑलवेज ऑन द सेम डे ऑफ द वीक एज द करस्पॉन्डिंग डे ठीक है कह रहा है कि कोई भी दिन अप्रैल का हमेशा समान होता है वीक का अगर वो दिन आ, है किसके जैसा तो सिंपल से क्वेश्चन अप्रैल महीने का हर एक दिन किस महीने के हर एक दिन के जैसा सिमिलर होता है आज ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन बहुत मजेदार फैक्ट भी पता चले ठीक है जल्दी से इसका आंसर बताइए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है थर्ड नंबर आयुष राव वेरी गुड शाबाज बेटा आपने आंसर दे दिया है हमारे पास करेक्ट आंसर आयुष राव आयुष राव ने सही जवाब दे दिया थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर दैट इज जुलाई याद रखिए अप्रैल आप कोई भी साल ले लो आपका इसी साल का अप्रैल की जितनी तारीख दिए हुए ना वो सब कुछ सिमिलर होगा किसके जैसा जस्ट लाइक like जुलाई जैसा ठीक है इतना ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आप तो अपने इतने देर में ठीक है वो आ, कर लेते हैं आप क्या करते हैं स्वैप मार के आप ले तो मोबाइल में देख ही ले सकते थे इसमें कैलेंडर भी ओपन कर सकते थे तो चलिए फिलहाल अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास ओपन कर दीजिए क्या है कंप्यूटर जी शो करिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा 
जुलाई ही रिपीटेड होता है अब कुछ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग डे विच कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे किस दिन नहीं हो सकता ये पूछ रहा है किस दिन नहीं हो सकता भाई जल्दी से बताइए किस दिन नहीं हो सकता ये सब कुछ मैंने बताया जो अभी मैंने लिंक भेजी है ऊपर उसमें भी यह चीज बताई गई है आपको फर्स्ट नंबर वेरी गुड नंदू जी ने शायद वो लेक्चर देखा हुआ है सॉरी नंदू जी से पहले अभिषेक झा ने आंसर दे दिया है ठीक है तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर अभिषेक झा वंस अगेन आंसर दे दिया सबसे तेज तो अभिषेक झा ने उस दिन का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखा आई थिंक क्वेश्चन नंबर बारहवें का सबसे तेज आंसर दिया है फर्स्ट नंबर ऑप्शन सैटरडे तो लिख लो अपने दिमाग बैठा लो किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे जो ना टी को नहीं हो सकता टी बोले तो ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे इन तीनों दिन नहीं होता तो ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे ऑप्शन में देगा ही नहीं वो जो देगा वो एक ऑप्शन देगा जैसे सैटरडे इसमें दिया हुआ इतना मैं हमेशा ध्यान रखेगा और सेंचुरी लीपर का अंतिम दिन किस दिन होता है संडे को होता है ये भी मैंने पहले से आप लोग को बताया हुआ है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न के लिए अगला ये भी कराया हुआ है देखते हैं कौन कौन आंसर देता है भाई इसकी वर्डिंग भी दी थी और मैंने हर एक कॉपी को मैंने बताया था एक बार शिवी एक बार जाना वहां पे मैंने एक एक लाइन एक एक शब्द मैंने लिखवाई है बोल बोल के लिखवाई जो वीडियो का लिंक मैंने आपके कमेंट के तुरंत नीचे दिया है ठीक है तुरंत कमेंट के नीचे जो लिंक दिया उस लिंक के थ्रू जाना कॉपी कर लो भी फिलहाल के लिए लिंक और जाके देखना कि पूरा डिटेल में ये सारी चीजें लिखवाई कि नहीं लिखवाई सब कुछ एक एक शब्द लिखवाई है और सब एग्जाम का क्वेश्चन है अभिषेक झा पंकुश से पूछना है लोगों ने क्लासेस करी कि नहीं करी तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही जवाब लगा दीजिए अभिषेक झा ने आंसर दे दिया फिर से सबसे तेज तो अभिषेक झा वंस अगेन हमारे पास आंसर सबसे तेज दिए हुए तो थर्टीन नंबर क्वेश्चन के भी टॉपर हमारे पास है याद रखो लिख लो अपने कॉपी पे वहां पर भी लिखवाया था आज फिर कि फर्स्ट डे ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर ये देखिए जो जनवरी फरवरी होता है ना ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो पहले तारीख कौन सी होती है कंप्यूटर जी को भी याद है कि मंडे होती है इसी वजह से वीक का फर्स्ट डे मंडे कंसीडर किया जाता है ये कब याद करोगे मुझे समझ में नहीं आता और इसी वजह से मुझे डांटने का बहुत मन करता है सामने होते तो बहुत मार भी पड़ती अगले प्रश्न के लिए मूव करेंगे अगला प्रश्न ये रहा ऑर्डेज निकालना चार दिन के लिए पहला क्वेश्चन यही था ऐसे से रिलेटेड मैंने आपको कराया है बताया है आज ही जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब आंसर लगा दीजिए सर इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन जो कि अमिता जी ने दिया है अमिता और आयुष राव ने दिया है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर अमिता ने सबसे तेज दिया हुआ करेक्ट आंसर वेरी गुड साबास अमिता तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीन अब देखो 425 दिन दिया हुआ तो 425 को क्या करना है हमें सात से डिवाइड कर देना है तो सात छः का कितना हो गया बयालीस आ जाएगा तो बयालीस आ गया जीरो बचेगा कितना पाँच पाँच बचना चाहिए भाई इसमें तो और डिस फाइव आना चाहिए थ्री नहीं आना चाहिए ठीक है इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन का सिली मिस्टेक है ठीक है पाँच आना चाहिए करेक्ट आंसर इसमें गलत दिया हुआ है ठीक है टफ नहीं है सेजल ये बड़ा आसान सा है एक बार और देखना होगा फोर ट्वेंटी फाइव डेज है फोर ट्वेंटी फाइव डेज और उसे सेवन से डिवाइड कर दिया सात छः बयालीस ठीक है पाँच सीधा सीधा दिख रहा है फाइव होगा करेक्ट आंसर इस फाइव में देख रहे थे टॉपिक नाम बदलना होगा आ, ये गलत क्वेश्चन का आंसर है तो पहला नंबर नंदू जी का आंसर आया था ठीक है चलिए अमिता सॉरी अभी के लिए आपका गलत नाम हो गया था नंदू जी नाम लिख दिया मैंने उसका हटा के ठीक है फाइव इज करेक्ट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे अगला क्वेश्चन ठीक है व्हाट द डे ऑफ द वीक ऑन फोर्टीन मार्च नाइनटीन ये वाला क्वेश्चन मैंने करने का तरीका बताया हुआ है जल्दी से बताइए लास्ट क्वेश्चन है आज का आज का लास्ट क्वेश्चन उम्मीद करूंगा सही बताएंगे आप सभी ठीक है सही बताना है जल्दी 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 वेरी गुड अमिता ने इस बार इस क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया हुआ है फोर्थ नंबर ऑप्शन इस करेक्ट आंसर जो कि उन्होंने दे दिया वेरी गुड अमिता शाबाश इस बार के क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है आंसर दिखा दीजिए कंप्यूटर जी 
लास्ट ऑप्शन दैट इज सैटरडे होगा इसका क्वेश्चन निकालने का सबसे सिंपल सी बात है आप सभी लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ कि हमें दिया हुआ है दैट इज फोर्टीन मार्च फोर्टीन मार्च नाइनटीन 93 कुछ लोग का बर्थडे भी यहीं आसपास पड़ता होगा निकालने का तरीका सिंपल सा जो भी डेट दिया गया हो उसमें क्या करना होगा आपको सेंचुरी लीप ईयर जो कंप्लीट हुआ वो 1600 है उसके बाद सेंचुरी ईयर यहाँ पे 300 कंप्लीट करेंगे तभी 300 जाएंगे तभी 1900 के पास पहुंचेंगे उसके बाद कंप्लीटेड ईयर 92 और नाइन्टी टू में जो हमारे पास लीप ईयर होगा वो होगा तेईस तेईस लीप ईयर कंप्लीट हुआ उसके बाद मंथ वाइज आ जाओ तो जनवरी में तीन फरवरी तिरानवे का जीरो लीप ईयर और मार्च की बात क्या चौदह बोले तो जीरो सात से डिवाइड करना है अपने को ठीक है तो आप फटाफट कैलकुलेट करें सोलह सौ मतलब जीरो हो गया तीन सौ की बात करें तो एक मैंने बताया है नाइन्टी को अगर बात करें हम सेवन से डिवाइड करते हैं नाइन्टी को तो सात कितना होता है सात एक एक कम सात और बचा कितना दो दो सात तरीक के इक्कीस बचे का एक तो ये भी एक हो गया ट्वेंटी की बात करें तो दो हो गया हमारे पास और तीन है तो तीन दो पाँच दो सात दैट इज़ जीरो आ रहा है मेरा हमारे मेरे को तो संडे नज़र आ रहा है आप लोग का सैटरडे कैसे आया संडे मेरा आ रहा है अभी फिलहाल तो मेरा तो संडे नज़र आ रहा है आंसर ठीक है संडे होना चाहिए संडे होगा संडे होगा संडे होगा यस बाकी लोगों ने बताया संडे ही होगा तो मेरा भी संडे ही आ रहा है तो यहाँ पर भी इसका भी आंसर गलत दिया है कंप्यूटर जी ने तो आज कंप्यूटर जी थोड़ा सा नींद में लग रहा है मुझे ठीक है हाँ सचिन जी इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे इससे भी बेटर होंगे ठीक है और तो फिर से मुझे टॉपर का नाम चेंज करना होगा जो कि सही ऑप्शन हमारे पास संडे सेकंड नंबर ऑप्शन जो सबसे पहले दिया है वह दिया है दैट इज़ नंदू जी ने ठीक है नंदू जी ने आंसर दिया है तो जो नो डाउट अमिता ने जब आंसर सही देने की कोशिश करी है और नंदू जी ने उसके आंसर्स को गलत करके अपना आंसर टिक किया है तो सेकंड नंबर ऑप्शन दैट इज़ नंदू जी इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया ठीक है संडे ही आएगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये रहा हमारे पास लगा दीजिए कंप्यूटर जी जल्दी से ठीक है संडे आना चाहिए हटा दीजिए इसे चलिए पास ऑफ द डेट ऑफ द ईयर के बारे में बात कर लेते हैं फटाक से इसके बाद टॉपर का नाम दिखाते हैं जल्दी जल्दी हमारे पास जितने भी लोग हैं हमारे पास ये है कि हाँ संडे ही आ रहा मोहम्मद आसफ कि टू का हम ईयरली पास अगर परचेज करते हैं तो टू का आपको एम बैच पूरा मिला गया वीडियो लेसन है इसमें और इक्कीस से भी ज़्यादा एम आपसे कराए जाएंगे और सही जवाब दिए जाएंगे इक्कीस सौ कराने में ना वो 6000 ज़्यादा चला जाता है कैसे पता इक्कीस सौ हुए तीन गलत जो ऑप्शन है क्यों गलत है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होना चाहिए वो भी तो बताया गया है तो ऑटोमेटिक चार पाँच हज़ार तो क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाते हैं चलिए कंप्यूटर जी से हटा दीजिए और टॉपर का नाम दिखाइए क्या है तो ये हमारे पास फिफ्टीन टॉपर हैं अभिषेक झा एक दो तीन बार हमारे पास हैं चार पाँच बार बाकी नंदू जी भी तीन चार बार नदी आ रहे हैं पाँच बार नंदू जी भी नजर आ रहे हैं हमें चार पाँच बार और अंबिका वर्मा भी हैं और अमिता भी हैं दो बार और एक ही बार है ठीक है बाकी दो बार इन्होंने रब करा दिया फिर सेजल भी हैं और भी लोग हमारे पास है जैसे आयुष राव ने भी आंसर दिए कंपीट किया है लोगों को ठीक है तो ये है तो लिंक मैंने आप सभी लोगों के कमेंट में मैंने लिंक भी दे दिया हुआ है उस लिंक को जाइएगा और आराम से अटैम्प्ट कर लीजिएगा क्या उसमें आप लोगों ने आज लापरवाही करी है मैक्सिमम लोग गलती कर रहे थे दो चार लोगों के ही आंसर सबसे ज़्यादा सही आ रहे थे तो एक बार जाके उस वीडियो को देख जरूर लीजिए वो पार्ट वन का मैंने लिंक भेजा हुआ उसके बाद पार्ट टू पार्ट थ्री के भी लिए जाएंगे ठीक है लाइक बटन हिट कर लीजिए और फटाफट मुझे बता दें कि और भी क्या आपको करना है नेक्स्ट क्लास कल वापस मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ मिक्स सीरीज के साथ तो मिक्स सीरीज कल टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे खूब मजा आने वाला है कल के क्लास में थैंक यू वेरी मच बाय मिलते हैं कल के क्लास में